നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ദുബായിൽ തന്നെയുള്ള കുറേ പേര് എന്നോട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് മാമ്പഴം കിട്ടിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേ പേർക്ക് ഞാൻ റെസിപ്പി മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് മാമ്പഴം കിട്ടി ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എനിക്ക് നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും മധുരം ചേർക്കാണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഇത്രയും മധുരത്തിൽ ഇരുന്നാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇനിയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എനിക്ക് നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് വെള്ളരിക്കയാണ് പകുതി വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് വെള്ളരിക്കയുടെ പകുതി അതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ വെള്ളരിക്കയും മാങ്ങയും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കലച്ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇത് കുക്ക് ആവാനായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർക്കണത് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു കളറും കിട്ടും ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവൂല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് കുക്കായി വന്നിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് വേവട്ടെ അപ്പൊ ഞാനിത് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഫുൾ വെള്ളം വറ്റണം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫുൾ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് കുക്ക് ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടിയാണ് ഞാൻ അരയ്ക്കണത് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങ അതായത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കണം ജീരകം ചേർത്തിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തേങ്ങ നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ചെറിയ ജാർ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വലുതെടുത്തോളൂ എപ്പോഴും ചെറുതിൽ അരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം അല്ല നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർക്കണത് അതൊരു അര ടീസ്പൂണും ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇത്തിരിയും കൂടെ മേലെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ കറിയിലും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെള്ളമായി പോവും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ച് നോക്കട്ടെ ഇതിൽ വെള്ളം കുറവാണ് അരയണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്കൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് മൊത്തം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഞാൻ നന്നായി അരച്ച് ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ഡ്രൈ ആയി ഇങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റണം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരിക മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ ഇപ്പോൾ ഈ അവ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നന്നായി ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ജാറിൽ തന്നെ ഞാൻ മിക്സി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഞാൻ തൈര് അടിച്ചെടുക്കും അപ്പം ആ തേങ്ങ അതിനകത്തുള്ളതും കൂടെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പം ഞാൻ
അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ എടുത്തു വെച്ച ഒരു കപ്പ് തൈര് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എനിക്കിത് പോരാ അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് ആ തൈരിൻ്റെയും ആ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിയുടെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടി നിൽക്കുക അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തൈരും കൂടെ അട അടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ തൈരും കൂടെ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് തൈര് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അത് ഫുൾ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം നന്നായി ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കും കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങണ്ട ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി എന്നിട്ട് വേണം ഓഫ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇത് പിരിയില്ല നമ്മൾ തൈര് ചേർത്ത് അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് ഞാനതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ തിക്കാവും ഒരു തിക്ക് കൊച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകും ഉലുവയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഞാൻ ചെറിയൊരു പാ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്യണം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എണ്ണ തൂവി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഡ്രൈ ചില്ലി കറിവേപ്പില ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് കഴി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഓഫ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയുടെ പൊടി നമ്മൾ ഉലുവ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയുടെ പൊടി ഒരുപാട് അവരിത് കൈപ്പരസം വരും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾ ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം എൻ്റെ പഴ മാമ്പഴത്തിന് നല്ല മധുരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഒട്ടും ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പം ആ മാമ്പഴപ്പുളി ശരിക്കൊരു മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിരുന്ന് തിക്കാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഉലുവയുടെയും കടുകിൻ്റെയും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കറിയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ഞാൻ സെർവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നല്ലൊരു ഇത്തിരിയും കൂടെ തിക്കായി ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിറയെ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ സമയമാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ പേജ് നിങ്